ഇറാൻ സൈനിക മേധാവി കാസിം സുലൈമാനി അമേരിക്കയുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ വാർത്തയാണ് ഒരു യുദ്ധ സന്നാഹം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ സമാധാനപരമായി ഈ ഒരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അതിൻ്റെ വാർത്തകളും വിശദാംശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തര കൊറിയയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മുകാരുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് അതായത് ഏകാധിപത്യ പ്രവണത ഒരു രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം തൻ്റെ കാര്യം മാത്രം എങ്ങനെ നോക്കാം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ കൽപ്പിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏകാധിപതിയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അവരെയൊന്നും ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഭരണാധികാരിയാണ് കിം ജോങ് ഉൻ അതായത് ഉത്തര കൊറിയയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ പുല്ല് വെട്ടിത്തിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പുല്ല് വെട്ടിത്തിന്ന് വിശപ്പടക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയായ കിം ജോങ് ഉൻ തൻ്റെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗത്തിനും മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നത് അഞ്ച് കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരു കാലത്ത് പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതായത് ഒരു സുഖിമാനായ ഏകാധിപതിയായ തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന അതായത് ഹെയർ സ്റ്റൈലുകളിൽ പോലും തൻ്റെ രീതി പലപ്പോഴും താൻ പറയുന്നത് പിന്തുടരണം ഉത്തര കൊറിയയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് കിം ജോങ് ഉൻ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് ആ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയുടെ ആ ഒരു രീതി ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മുകാർ പലപ്പോഴും അത് പ്രശംസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ കാസിം സുലൈമാനി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം കിം ജോങ് ഉൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെയും അമേരിക്ക ഡ്രോൺ വിട്ട് കൊല്ലും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് കിം ജോങ് ഉൻ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മേജർ ജനറൽ കാസിം സുലൈമാനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തന്നെയും അമേരിക്ക ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ സംശയിക്കാൻ കാരണം ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് പങ്കെടുത്ത പൊതു ചടങ്ങിൽ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഉത്തര കൊറിയ ആണവ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ അന്ത്യശാസനം ഇപ്പോൾ തന്നെ കടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇറാന് ആണവായുധങ്ങൾ ലഭിച്ചത് കൊറിയയിൽ നിന്നാണെന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിം ജോങ് ഉൻ ഇതുവരെ ഇറാനിലെ മേജർ ജനറൽ സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഭയന്ന് മുങ്ങിയതാണോ എന്ന സംശയം ഉയരുന്നത് ആഗോള ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മുഖമായി ഇടതുപക്ഷവും സി പി എമ്മും ഒക്കെ കരുതുന്ന ഈ നേതാവ് അമേരിക്ക ഇത്രയും പ്രകോപനപരമായ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടും ഇതുവരെ ശബ്ദിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് എന്ന് സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഏകാധിപതികളെ കുറിച്ചാണ് ഏകാധിപതികളെല്ലാം ശരിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായി പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണ് അവർക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഭയമാണ് അതാണ് സത്യം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ഏകാധിപതിയെ എടുത്താലും ഹിറ്റ്ലറെ എടുത്താലും സ്റ്റാലിനെ എടുത്താലും കിം ജോങ്ങിനെ എടുത്താലും ഈ കിം ജോങ്ങിൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ അദ്ദേഹവും ഒരു വലിയ ഏകാധിപതിയായിരുന്നു കിം സുങ് കിം ജോങ് സുങ് അദ്ദേഹത്തെ എടുത്താലും ഒക്കെ ഇവരെല്ലാം വലിയ പേടിത്തൊണ്ടന്മാരായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു മകുട ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുങ്ങലിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കിം ജോങ്ങിൻ മുങ്ങിയതല്ല വേറെങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോയതാണ് എന്ന ഉത്തര കൊറിയൻ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിലും കാണാനില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തില്ല അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് വളരെ അടുത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും വ്യക്തമായി അറിയില്ല എന്ന് കൊറിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ ചില കൊറിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്ക മേജർ കാസിം സുലൈമാനിയെ ഇറാൻ ഇറാൻ്റെ കാസിം സുലൈമാനിയെ കൊന്നതുപോലെ തന്നെയും കൊല്ലും എന്നുള്ള പേടി മൂലം പേടി ചുവാലിൻ ചുരുട്ടി കിം ജോങ് ഉൻ ഓടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകാധിപതികളെല്ലാം പേടിത്തൊണ്ടന്മാരുമായിരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ അവസാനം ഇതുപോലെ ഭയന്ന് ഓടിയൊളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ബോംബിട്ട്